ke ke gyan mole ye kal aayi thi main jaanti hu kisi aur se malum karne ki zarurat nahi hai kya hua is tum bata sakte ho ha mere samne hi doctor sahib se baat kar rahe the doctor sahib ne iski baat manne se mana kar diya wo aise kaam nahi karte matlab ये बोशन करवाना चाहती थी अपना देखो अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो ले लो लेकिन इस किस्म की बकवास करने की जरूरत नहीं है पैसों की जरूरत तो मुझे है उसी के लिए इतने हाथ पैर मार रही हूँ मैं झूठ क्यों बोलूंगी ये डॉक्टर राजदा के पास आई थी और डॉक्टर साहब ने इनको साफ मना कर दिया था ये बहुत मेहनतें कर रही थी मैं इनके पीछे पीछे आई थी इनसे बात करने के लिए ये मेरे सामने सफेद गाड़ी में बैठ के गई हैं। अनमोल क्या खाएगी क्या बनाऊं तेरे लिए मैं जा रही हूं कहां जा रही अचानक क्या हुआ अल्लाह हाफिज अरे रुक तो सही कुछ बता तो सही मुझे जी भर कर तेरी इस लड़की की पहले तो घंटे भर से ओंधे मुंह पड़ी रही कोई बात तक नहीं की अब उठ के चल पड़ी है बंद करके रखती है इस लड़की बेफिक्र हो जाए अब आप या अब आपको कभी तंग नहीं करेगी और ना खुद को कहा था कि वो इतने दिनों से परेशान है तरह सोचिए हो सकता है ना कि इस परेशानी का ताल्लुक अस्पताल से हो है ना और वो जो पैसे हैं किसी को देने के लिए ना लिए हो बीमारी के इलाज के लिए लिए हो ये बोशन करवाना चाहती थी अपना क्या बात है कौन से कौन से पैसे कैसी रकम मैं तुम्हें अब एक आना भी नहीं देने वाली क्या होगा तब मैं जिस खौफ के जेर असर थी अब वो नहीं रहा और अब तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है फरीद तुम्हें मोहित से कोई खतरा नहीं अब मेरी बला से तुम यहीं रहो या भाड़ में जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे ये तुम क्या कर रही हो छोड़ो इसे मुझे बता देती मैं कर देता तुमने जो करना है वो तो घर की हालत देखकर ही पता चल रहा है और फजल घर तो ये लगता भी नहीं है तुम्हारे बगैर ये घर कैसे लगेगा अब तुम आ गई हो घर भी लगने लगेगा और हमारा जब बच्चा आ जाएगा तो फिर ये घर घर नहीं जन्नत बन जाएगा वैसे फजल मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह की जात कितनी रही हूँ गरीब है एक दम से इतना नवाज देती है तो मायूसी हो गई थी अपनी जिंदगी से अगर देखो एक दम से कितनी खुशियां भर दी खुदा ने झोली में तुम भी और हमारा बच्चा भी है ना तो 
तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश भी नहीं है मुझे पाना है तुम्हें पर तुम्हें पाने और हासिल करने में भी फर्क है वही जो जिंदा रहने में और जीने में होता है प्यार तो करती नहीं ना करो एतबार तो करो मैं डर गया था समझा तुम कभी वापस नहीं आओ मैंने तो अपनी कहानी तुम्हारे हवाले कर दी अंजाम जो चाहो कर दो मुझे तो अपना किरदार निभाना है मुझे कुछ तुम्हारे साथ करना होता ना तो तुम्हारी आंख खुलने के बाद भी कर सकता अगर तुम्हारे जागने से पहले कर चुका था मैं जो मुझे करना था कर चुके थे क्या किया तुमने मेरे साथ ये किया था मैं तो ये मैं तुम्हारी खुली आंखों के सामने भी कर सकता हूं समझी कितनी अच्छी लगती हो तुम मेरे घर से तो मेरे घर की हर चीज से अपनाइत का इजहार करते हो और मुझे बेड से घसीट के उतारते हुए तो और भी अच्छी लगोगी <laughs> हाँपती भी कोशिश करना आज रात भाई आप एक दफा खुद से बात करके देख लें मुझे तो उस शख्स पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है याद है ना आपको एक दफा पहले भी उसने गलत बयानी की थी अनमोल भाभी के घर वाली बाद में मलकियत का दावा झूठा निकला मुहित भाई मुझे तो अभी भी कोई गड़बड़ लग रही है मैंने तो साफ साफ कह दिया उसे कि मेरे मोहित भाई नाजायज कब्जे की जमीन छुड़वाते हैं नाजायज कब्जे करवाते नहीं है मुहित भाई आप ऐसे तो वो कह रहा था कि इस दफा मामला सही है लेकिन आप एक दफा खुद बात कर ले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा नहीं कोई भाई सब ठीक है ना क्या पता चला मुझ भाई खुदा ना खास्ता कोई फिक्र या डरने वाली बात तो नहीं है ना ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं ऐसा हर किस नहीं हो सकता क्या क्या इतनी मोटी मोटी भद्दी उंगलियों से भद्दी भद्दी रोटियां ही बेली जाएंगी अब मैं उंगलियां कैसे बदली करवाऊं ये है ही मोटी जैसे अकल मोटी कहा हो तुम सुबह से कोई काम वाम का होश है तुम्हें या नहीं मोहित के कपड़े आगे लॉन्ड्री से वो तो कब के आ गया जी तो बैठ क्यों गई उन कपड़ों पर लाके देने थे ना मुझे मैं संभाल लेती जाओ लेकर आओ बाजी मैं जरा ये खाना तुम बनाओगी खाना रहने दो आता भी है कुछ बनाना तुम्हें जाओ मैं देख लूंगी सारे कपड़े मेरे कमरे में रख दो यहाँ से फारे होकर मैं रख दू जाओ क्या बनाओ तू पतली पतली लग रही है या मुझे लग रहा है मीठे में क्या पसंद है मुझसे पूछ रही है या मोहित की पसंद पूछ रही है एक ही बात है हाँ एक ही बात है 
जैसे मेरी पसंद उसकी पसंद होती थी वैसे ही अब उसकी पसंद मेरी पसंद सवैया पसंद है उसे मीठे पर इलायची के बिना जी अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी लेकिन जवाब साफ साफ तुम्हारे मुंह पे लिखा हो क्या ये जो इतना मुंह लटका रखा है साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं मेहनत की थी मैंने फल भी अच्छा मिलेगा नीयत भी साफ थी लेकिन पता नहीं क्यों मुहित भाई की हालत देख के मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेहनत नीयत मोहब्बत सब धरे के धरे रह जाते सब प्लीज अपने निकम्मे पन के लिए फजूल दलीलें मत दो सच कह रहा हूँ ठीक हुआ है मेरा पेपर और जानती हूँ मेरा मुंह क्यों लटका हुआ है मुहित भाई की वजह से अब मेरे मुहित भाई परेशान होंगे तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ बताओ क्या हुआ है उन्हें पता नहीं और ज्यादा परेशानी भी इस बात की वो हमेशा मुझे हर बात बताते हैं पता नहीं इस दफा कौन सी बात उनके दिल को लग गई है कुछ बता ही नहीं रहे पता नहीं क्या हुआ है तो मुझे मोहित भाई के पास ले जाओ ठीक कहते थे गलत फहमी और उलझन भी कोई रहने की जगह है मैं जब से इन दोनों की कैद से आजाद हुई हूं आज एक अरसे बाद खुद को हल्का फुल्का और मुतमिन महसूस कर रही हूं मगर क्या तुम भी अम्मा की तरह खुद ही महसूस कर लोगे इस तब्दीली को मुश्किल होगा कहना कि अगर कहना तो होगा बताते क्यों नहीं आप मोहित भाई बता तो दिया कि हां मैं हूं परेशान क्यों परेशान से भी कुछ ज्यादा वजह तो होगी बताए नहीं बता सकता मैं जान कर ही रहूंगी नहीं बता सकता मिशाल शरार मत करो मोहित भाई तो परेशानी कैसे खत्म होगी जो तकलीफ की वजह है उसे ही बताऊंगा उसका जवाब ही इस तकलीफ को खत्म कर सकता और वो आप ही है, है ना मोहित भाई मैं बता रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द होने वाला आप घर तो जाएं उन्हें मिले तो सही बात तो करें उनसे जाऊंगा अभी हिम्मत जमा कर रहा हूं मुझे उससे सवाल करने में डर नहीं लग रहा उसके जवाब से खौफ आ रहा छोड़ दे उनसे डरना आप मान क्यों नहीं लेते कि वो कागजी शेर है और बहुत जल्द हथियार डालने वाली हथियार क्योंकि उससे जंग तो नहीं लड़ रहा मिशाल और उसे मुझ पर हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी 
वो भी इतना जान ले पा मोहित भाई अब आपकी बातों से मुझे परेशानी हो रही साफ साफ बताए आप कौन सा शोषा छोड़ा है उन्हें नहीं बता सकता किसी को भी नहीं बता सकता और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बहुत छोटी हो इस बात के लिए नहीं हूं मैं कोई छोटी वोटी आपसे बेहतर आपको जानती मैं जानती हूं कि आपको तंग करने के लिए फिर से कोई नहीं आता जानता हूं ये भी जानता हूं मुझे यकीन है कि वो मुझे परेशान करना चाहती है मुझे तंग करना चाहती है क्या उसे मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे तकलीफ देने के लिए वो इस हद तक जा सकती है मेरे वह को मामले भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकती देखिए उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया बस अब ऐसा नहीं होगा हाँ इससे ज्यादा अब और हो भी क्या सकता है भाई आप समझ क्यों नहीं रहे मैं आपको ये बात नहीं बताना चाह रही थी मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर आप ये बात खुद जानते या आप ही आपको बता दें मगर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता रही इस बार आप ही ने जो कुछ भी किया है उनकी आखिरी हिमाकत होगी उन्होंने मुझे खुद बताया तो जानती है उसकी आखिरी कोशिश आखिरी बार कितना जानलेवा कोई जानलेवा नहीं है बचकाना होगा जैसे उस दिन की तरह उनकी बातें पता नहीं उनके दिमाग में कहां से घुस गया कि वो आपको इतना तंग करें इतना सिताएं कि आप खुद इस रिश्ते से बेजार होकर चले जाए अब जाहिर सी बात है अपने सर इल्जाम लेके हम इसे डांट थोड़ी ना खानी है उन्होंने बड़ी समझदार बनती है लेकिन है बच्चों वाली सोच खैर अब आ गई है उन्हें समझ बहुत मुश्किल होता है अपनी गलती का एतराफ करना और खास तौर पर मेरे लिए लेकिन अपनी पिछली गलतियों का एतराफ नहीं करूंगी आइंदा होने वाली गलतियों की वजह तुम कैसे समझोगे हां करूंगी बार बार करूंगी गलती मान रही हूं ये वादा नहीं करी कि दोबारा नहीं करूंगी मैं वादा करती भी नहीं वादा तुम जैसे लोग कर सकते हैं मोहित जो निभाना चाहते हो मुझ जैसे लोग जो अपने गुस्से के आगे बेबस हो उन्हें वादे नहीं करने चाहिए गुस्सा वादे भुला देता है हां उस वक्त भी मैं अपने गुस्से के कंट्रोल में थी जब तुम्हारी जिंदगी में दनदनाते हुए आई माना बुरे तुम नहीं हो बुरी मैं भी नहीं मोहित बस वो वक्त बुरा था जब हम मिले तुम किसी अच्छे वक्त में नहीं मिल सकते थे मुझे दिल में मेरे हमेशा वही रहेगा बर्दाश्त करना होगा तुम्हें चौकन्ना रहना होगा मुकम्मल चौकीदारी करनी होगी तुम्हें मेरी क्योंकि जिंदगी में जब भी वो मेरे मुकाबले आया जब भी मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का मौका मिला मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी दिमाग में कहां से घुस गया कि वो आपको इतना तंग करें इतना सिताएं कि आप खुद इस रिश्ते से बेजार होकर चले जाए मैं 
तैयार हूं तुमसे शादी के लिए इसलिए नहीं कि तुम्हारी लगन और चाहत के आगे हार गई हूं इसलिए कि मरते आदमी को मुर्दार भी हलाल होता है गलती मेरी थी अनमोल मैंने सहरा में से चश्मा फूट जाने का ख्वाब देखा था और इस ख्वाब का तुम्हें पाबंद ना करता तो तुम्हें हद तक ना जाती गलती मेरी गलती तुम्हारी है मोहित तुमने मुझे गुस्सा दिलाया अपनी हर बात से हर काम से फिर मैं क्या करती मैं गुस्सा नहीं पी सकती हूं ना गुस्सा हराम होता है ना और मैं हराम खोर नहीं <laughs> मैं भी कितनी पागल हूं झगड़ा खत्म करना है और उसे इल्जाम देकर नया झगड़ा शुरू करें ओके गलती मेरी भी थी असल बात जानने की कभी कोशिश ही नहीं की जो नजर आया उसे ही सच जान लिया अब एहसास हुआ है कि वो बहुत सी गलत फहमियों की धुन थी जिससे कुछ साफ नजर नहीं आया तुम इतने भी बुरे नहीं हो अच्छे हो या नहीं ये जानने में कुछ वक्त लगेगा क्या तुम मुझे ये वक्त दोगे मैं तुम्हें जानना चाहती हूं इसका मौका दोगे खुद को मुझे अच्छा लगने दोगे अम्मी ठीक कहती हैं निकाह का बंधन चाहे कैसे ही हालात में बने इतना कच्चा नहीं होता कि उसे एक झटके से तोड़ दिया जाए मैंने सब गलत फहमिया वह बदगुमानिया और गुस्से को एक तरफ रख के इस रिश्ते को कुछ वक्त देने का फैसला किया है शायद क्या पता तुम मुझे अच्छे लगने लगो शायद कभी किसी दिन तुम्हें अच्छा लगने लगे और इस इंतजार में मैंने तुम्हारी नफरत को और सहरी लग नहीं अभी मैं कोई हामी नहीं भर सकता मोहित भाई खुद तसल्ली करेंगे फिर तसल्ली किस बात की मेरे पास पक्के कागजात हैं वो तो पहले भी थे फिर क्या हुआ था देखो मिल्कियत उसी की होती है जिसके पास कोई सबूत या कागजात हो चाहे वो जैसे भी बना लियो हा देखो तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो 
मैं उस जगह का आगे सौदा कर चुका हूं आधी रकम मिल चुकी है करोड़ रुपए बाकी हैं जब तक मैं उस स्कूल का कब्जा उनको वापस नहीं दूंगा मुझे मेरी रकम नहीं मिलेगी जब तुम लोगों का यही काम है तो आना कहानी किस बात की एक दिन सबर कर लो ना कल तक मुझे बता देंगे कि तुम्हारा काम करना है या नहीं करना अगर भाव बढ़ाने के लिए मामला अटका रहे हो तो मैं पांच लाख और बढ़ा सकता हूं कहा ना कल बताएंगे क्या अभी तक काम वाली नहीं रख के दी उसने तुझे दावे तो बड़े करके गया था उस दिन बात करा मेरी मैं लेती हूं खबर उसकी कैसे ना पूछूं अभी मैं हूं तेरे सर पे मैं तो करूंगी पूछ गिछ मर्द अगर औरत का ध्यान खुद से ना करे ना तो उसे ध्यान दिलाना पड़ता है आ, अच्छा 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 मैं हाँ मैं बाद में बात करूंगी अभी मोहित आया हाँ हाँ ठीक है बड़ी देर कर दी आज जल्दी आया कर अब तू बीवी वाला है जिस तरह मैं दामाद की खबर ले रही थी ना कि सबिया का ध्यान नहीं रखता उसी तरह तुझसे भी कहूंगी शादीशुदा है अब ये लौंडो लपाडो वाले शुगल छोड़ दे और उस लीचर दस्तगीर को भी बीवी को बाहर लेकर जाया कर घुमाया फिर आया कर वक्त दे उसे अब वक्त ही कहा वही तो कह रही हूँ वक्त निकाला कर उसके लिए अब आया है तो माँ के घुटने से लग के बैठ गया जा नीचे जा वरना वो तेरी मुंह फट बीवी फिर से मुंह भर के कह देगी उस रोज की तरह कि बहू और बेटी में फर्क रखती हैं जा शाबाश जाना अल्लाह अल्लाह करके तो उस अड़ियल घोड़ी का मिजाज दुरुस्त हुआ है जा कहना चाहते हो हाँ मैं भी कहो तो मैंने तो कहा था कि जब अल्फाज साथ छोड़ दें तो इंसान को खुद ही कुछ ना कुछ कहना पड़ता है तो बस समझो मैंने भी कह दिया वो सब कुछ जो मेरे दिल में था तुम भी ये समझो कि तुम्हारे दिल की बात मुझ तक पहुंच गई है तो मैं कुछ कहूं क्या तुम्हारे दिल की बात बिना कहे मुझ तक नहीं पहुंच सकती मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए क्योंकि दिल सवालों के जवाब ढूंढने और पहलियां बुझने में बड़ा निकम्मा होता है कैसा सवाल तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी बार नहीं दो बार 
बल्कि कई बार डॉक्टर राजदा से किस वजह से तुमने अपॉइंटमेंट लिया था तो तुम वाकई में जासूसी करते हो नजर रखते हो मुझ पर कि मैं कहा जाती हूँ क्या करती हूँ ऐसा करना पड़ा ना मुझे कि तुमसे मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा था मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं प्लीज मुझे बताओ क्या वजह है वरना फिर से मुझे खुद वजह तलाश करने की कोशिश करना पड़ेगी तो जाओ कर लो तलाश लगा दो मेरे पीछे अपने जासूस मैं नहीं बताऊंगी प्लीज प्लीज देखो मैं बहुत जहनी अजाब से गुजर रहा हूं अगर तुम मुझे वजह नहीं बताओ तो मैं इसी अजाब में जलता रहूं खत्म हो जाऊंगा मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें जो अंदाजा लगाना है लगा लो अंदाजे मुझे जो वजह नजर आ रही है वो बहुत तकलीफ दे प्लीज तुम क्यों कर रही हो बस मेरी नफरत में कर रही हो बस मैंने तुमसे कभी नफरत की नहीं वो है तुमने मुझे अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझा और मैं खुद ही दिल को तसल्ली देता रहा तो कभी तो तुम मेरी मोहब्बत को दिल लगी समझना छोड़ दोगे अगर तुम्हारे लिए ये दिल लगी ही रही तुम्हारे दिल को कभी लगी जो नहीं है मोहल छोटे निकले तो तुमने बिना कई बार तुम समझ लोगे हमारे सामने मेहनत करता हूं प्लीज प्लीज मुझे बता दो वहां क्यों गई थी प्लीज क्यों गई थी नहीं बताऊंगी कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ना बताने का वादा किया मैंने और जिंदगी में जिंदगी में पहली बार अपना ही वादा निभाना चाहती हूँ वो डॉक्टर एक गायनाकोलॉजिस्ट थी तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी क्यों और मुझे मुझे वहां से पता लगा कि तुम तुम अपने बच्चे ना बच्चे क्या बोलो चुप क्यों मैं सच जानना चाहता हूं क्या सच कि मैं मां बनने वाली हूं या नहीं देखो मैं सिर्फ या फिर ये कि इस बच्चे का बाप कौन है सब तो सुन लेंगे हाँ तो सुन ले दो सबको सबको बताओ बल्कि जाकर कि कैसी बद किरदार औरत तुम्हारे हिस्से में आई जो तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और के क्यों कर रही हो तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम ऐसा क्यों मुझसे नफरत जताने के लिए सिर्फ मुझसे छुटकारा पाने के लिए नहीं इसलिए कि मैं एक बद किरदार औरत हूं अपने मुंह पर काले तो अपना अच्छा लगता है मुझे बस खुश हो गया तुम पूरा हो गया तुम्हारे जासूसी का शौक रंग ले आई तुम्हारी जासूसी तो मेरे साथ बात अधूरी तो छोड़कर ही जा सकती तुम मैं असल वजह तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं असल वजह यही है कि तुमसे शादी करने के बावजूद मेरे किसी और से ताल्लुक आते मैं एक बद किरदार बच्चा नजर आ रहा हूं नहीं सब रहोगी मैं तुम्हें मुझ पर शक करते मुझ पर नजर रखते मुझ पर इल्जाम लगाते डर नहीं लगा तो अब बात पहले से डर क्यों लग रहा है मैं बताऊंगी सबको मैं बताऊंगी सबको मत बनो रुको पागल सुबह सवेरे लेकर आना है सभिया को तो तड़के ही निकल जाना देखते हो कैसे रोकते हो तुम मुझे रुक ये क्या तमाशा तमाशा लगा रहे हैं? तमाशा तो अब लगेगा सिर्फ मेरा नहीं आपका भी अंदर चलो कहीं नहीं जाके तुम अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर लो तुम्हें नहीं बात पता चलेगी तो क्या कहेंगी वो मुझे अब किसी का ख्याल नहीं है पर क्या अच्छा है की उन पर तुम्हारी असलियत खुल जाए मैं खुद बताऊंगी उन्हें मोहित क्या हुआ इसे अंदर क्यों नहीं ले जा रहा हाँ 
कहा भेज दे मुझे भिजवा दे जबरदस्ती देख लिया आपकी भी तरबियत बड़े दावे करती थी ना आप अनमोल नहीं 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 तरबियत तो मेरी खराब है ऐसा गलत काम जो किया है मैंने तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं बताऊंगी जो गंदगी तुमने मुझ पर उछा ली है उससे मैं क्यों दागदार हूं तुम्हारे ऊपर छीटे क्यों ना आए सबको बताऊंगी मैं सबको पता चलना चाहिए सब धू धू करे तुम्हारे ऊपर कि क्या बीवी मिली है जो किसी और के साथ मुझ पर हाथ उठा तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए दोबारा भी मार सकता बस यही है तुम्हारी बर्दादगी का जो कि मुझ पर हाथ उठा कर कबूल करो लेकिन मैं चुप नहीं होगी नहीं रुकोगी या मैं अभी सुबह वापस जा रही हूँ अच्छा तो अपने कमरे में चल सुबह बात करते हैं अब कोई बात नहीं होगी अगर मैं बात करूंगी तो आपका बेटा फिर मुझ पर हाथ उठाकर मुझे खामोश कराएगा लेकिन तुम मुझे ऐसा मदद से रोक नहीं सकते मोहित मैं रोकना भी नहीं चाहता मुझे जाना है तो जाओ मोहित अगर यहाँ रुकी अम्मा अपना और भी नुकसान करवाएगी इसे जाने दें ताकि जो कुछ बच गया वो तो बचा ले चलो अच्छा रुक जा इतनी रात को अकेले तो ना जा मैं अंधेरे में ही आई थी अकेली चपेड़ी मार दी 